ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഏപ്രിൽ ടെൻത്ത് എന്റെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഞാന് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയായ ദിവസം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിക്കണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും നടക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോ ഇത്തവണ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഞാന് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ആണ് കോഫി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാൽഗോന വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോഫി കേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പിന്നെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാനത് സെയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോ പിന്നെ അത് അവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാൽഗോന കേക്കിന്റെ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഞാനൊരു ചെറിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു അരക്കിലോ കേക്ക് അപ്പൊ അരക്കിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാൽ കിലോ പിന്നെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാഫ് കെ ജി കേക്കിന് ബാക്കി നമുക്ക് ക്രീമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ കാൽ കിലോ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറച്ച് മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ അത് മൂന്നിട്ടു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിന്നെ നുള്ള് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാനിലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ബാക്കി പഞ്ചസാര നമുക്ക് നമ്മൾ ഡാൽഗോന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് കോഴിമുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഡാൽഗോണ മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ ഇത് പതഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് മധുരം ഓവറാന്ന് തോന്നു തോന്നുന്ന ആളു ആളുകൾ അധികം മധുരം ഇല്ലാതാണ് കേക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ കാൽ കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി അളവ് പിന്നെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ല ക്രീമി ഫോമിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം പാലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പാലാണെങ്കിൽ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെള്ളം തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഞാനിവിടെ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന്
അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ നമുക്കിനി സ്ലോ ആയിട്ട് മെല്ലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബബിളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി ചെമ്പിലാണ് പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുത്ത ചെമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമ്മളൊരു തരിക വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ ടിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം കേക്കിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് മതിയാകും അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അഥവാ നമ്മൾ നടുക്കിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഞാൻ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി ഞാനിത് ഒരു ത്രീ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ റിച്ചസിൻ്റെ സൺവിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സാധാരണ ഫിയോണ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡാൽഗോണ മിക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഫി പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചധികം ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് കോഫി കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്ക് കോഫി പൗഡറും ഷുഗറും വെള്ളവും ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ കോഫിയുടെ കുത്തുന്ന ആ ഒരു കയ്പ്പ് ചോയ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാൽഗോന ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീമിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജി കേക്കിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഗോണ കോഫി മിക്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീമിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചു അതിന് മേലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ കേക്ക് ഐസിങ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാൽഗോന ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ടൈറ്റായിട്ടല്ല കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആ ഒരു കോഫിയുടെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് ക്രീം ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറും ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൈഡിൽ ക്രീമൊന്നും ഇടണില്ല പിന്നെ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഭംഗി തോന്നിയത് പിന്നെ ഞാനിത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വേറെ നമ്മൾ നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ക്രീമും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ മേലെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇട്ടത് അതിനൊന്ന് കുറച്ച് ഷോക്ക് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട
അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഡാൽഗോന കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാൽഗോന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഡാൽഗോന കോഫി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോഫി കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലതിൽ പാൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിനോട് മാച്ച് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കും കോഫിയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഉഗ്രൻ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ റഹീഷ ജനീ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ബൈ ബൈ റഹീഷ ജനീ ബായ്